ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு எங்கள் வீட்டு அடிப்படி நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிற ரெசிபி எக் நூடுல்ஸ் நாம் இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க எங்கள் வீட்டு அடிப்படையை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க அந்த பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணி ஆல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க வாங்க நம்ம இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட்டு நமக்கு தேவையான பொருள் என்னென்னு பார்த்துக்கலாம் பாருங்கள் ஒரு அஞ்சு பல் பூண்டு வந்து பொடியாக நறுக்கி எடுத்து வச்சுருக்கேன் தென் ஒரு பத்து பீன்ஸ் சின்ன சின்னதாக நறுக்கி எடுத்திருக்கேன் தென் இது கூட ஒரு பெரிய வெங்காயம் ஒரே ஒரு கேப்சிகம் தென் ஒரு ரெண்டு கேரட் வந்து இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் இது கூட நான் மூணு எக் எடுத்திருக்கேன் இதோட நான் சில்லி சாஸ் டொமேட்டோ சாஸ் சோயா சாஸ் அண்ட் வினிகர் தேவையான அளவுக்கு நூடுல்ஸை வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் தண்ணி பாயில் பண்ணிவிட்டு அதில் சால்ட் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் ஆயில் ஆட் பண்ணி இந்த நூடுல்ஸை போட்டு நல்லா பாயில் பண்ணி ஒரு செவன்ட்டி செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் நல்லா பாயில் பண்ணி வடிகட்டி நான் எடுத்து வாங்க நம்ம இப்போ எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு தேவையான அளவுக்கு ஆயில் எடுத்துக்கலாம் இப்போ ஆயில் நல்லா காஞ்சிடுச்சு இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க பொடியாக கட் பண்ணி இருக்கிற பூண்டு இப்போ லைட்டாக இதை வதக்கிட்டு ஜஸ்ட் ஒரு நிமிஷம் வதக்குனா போதும் பூண்டு இப்போ வதங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம நறுக்கி வச்சுருக்க இந்த பெரிய வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணலாம் வெங்காயம் வந்து நம்ம ரொம்ப நேரம் வதக்க வேண்டாம் நல்லா ஃபுல் ஃபுல் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு லைட்டாக ஒரு ஒரு பதினஞ்சு செகண்ட் லைட்டாக சாட்டை பண்ணால் போதும் ரொம்ப வதங்கணும்னு அவசியம் இல்லை க்ரன்ச்சியாக இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் இப்போ இது கூட நம்ம வெஜிடபிள் எல்லாம் கட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா கேரட் பீன்ஸ் இது எல்லாத்தையும் அதோட ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதை வந்து ஜஸ்ட் ஒரு ஒன்றுலேருந்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வதக்குனா போதும் இந்த காய்க்கு தேவையான அளவுக்கு சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வைக்காதீங்க ஃபுல் ஃப்ளேம்லேயே வச்சுட்டு அப்படியே வதக்குவாங்க இப்போ கேரட்டும் பீன்ஸ் தென் வெங்காயம் இதெல்லாம் வணங்கினதுக்கப்புறமா நான் கடைசியாக வந்து இந்த கட் பண்ணி வச்சுருக்க கேப்சிகம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதையும் நம்ம ஜஸ்ட் ஒரு ஒரு நிமிஷம் வதைக்கலாம் கேப்சிகம் வந்து ஒரு ஒரு நிமிஷம் வதைக்கியாச்சு இப்போ நம்ம இந்த காயெல்லாம் கொஞ்சம் ஒதுக்கி விட்டுட்டு அந்த கேப்பில் வந்து நம்ம முட்டையை ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் இதில் மூணு முட்டை ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இது வந்து முட்டை வந்து தனியாக அப்படியே வேகட்டும் நான் இதுலேயே வந்து லைட்டாக இந்த முட்டைக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு ஆட் பண்ணுறேன் பாருங்கள் முட்டை வந்து இந்த ஸ்டேஜுக்கு நல்லா உருண்டு உருண்டு வந்துடணும் இப்போ இது கூட வந்து நம்ம நூடுல்ஸ் ஆட் பண்ணலாம் இப்போ இதோட நம்ம நூடுல்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம்
நூடுல்ஸ் ஆட் பண்ணியாச்சு இப்போ இது கூட வந்து நம்ம நான் வந்து ஒரு ஸ்பூன் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சில்லி சாஸ் இது கூட நான் வந்து ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு டொமேட்டோ சாஸ் இது கூட சோயா சாஸ் வந்து நான் ஒரு ஸ்பூன் ஆட் பண்ணுறேன் ஒரு ஒன்றுலேருந்து ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இது கூட நான் வந்து ஒரு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு வினிகர் இப்போ இதை ஃபுல்லாக நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் பாருங்கள் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ ஃபைனலாக நான் இது கூட உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு பெப்பர் ஆட் பண்ணிக்கேங்க உங்களுக்கு காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் பெப்பர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இதோட லைட்டாக ஸ்ப்ரிங் ஆன எண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் பாருங்கள் இப்போ நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ இது வந்து ஒரு ஃபைவ் டு செவன் மினிட்ஸ் வந்து சிம்லையே இருக்கட்டும் நல்லா சூடாயிடணும் அதுக்கப்புறம் நம்ம சர்வ் பண்ணலாம் இதில் இன்னும் வந்து உங்களுக்கு முட்டை வந்து ஜாஸ்தியாக தெரியணும்னு நினச்சிங்கன்னா இன்னும் நீங்கள் இன்னும் ரெண்டு முட்டை கூட சேர்த்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை முட்டை சாப்பிடாதவங்க நான் இந்த முட்டை ஆட் பண்ணேன் இல்லையா அதை விட்டுட்டு மற்ற இதே மாதிரி இதே ஸ்டெ முறைப்படி செஞ்சிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் ஒரு சூப்பரான வெஜ் நூடுல்ஸும் உங்களுக்கு கிடைக்கிறது இல்லையே முட்டை ஆட் பண்ணாமல் நான் இப்போ இதை வந்து க்ளோஸ் பண்ணி ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வந்து சிம்பிளாக வைக்க போகிறேன் வச்சுட்டு அப்புறமா நம்ம பரிமாறலாம் பாருங்கள் சூப்பரான எக் நூடுல்ஸ் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு கண்டிப்பாக இந்த நூடுல்ஸை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு இது எப்படி இருந்ததுன்னா எனக்கு மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் எங்கள் வீட்டு அடிப்படையை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நாம் இனி வேறொரு வீடியோவில் சந்திப்போம் பாய்